വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽക്കറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് മാർച്ച് തേർട്ടീൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് നമ്പർ വൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി നമ്പർ ടു ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിന് സോ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ബി കോം പഴയ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് കോച്ചിങ് ഫീസ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം സോ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സോ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അഞ്ച് മുടിവുകളായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂവേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്രോച്ച് ടു സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ദെൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കുട്ടികൾ എസ് എ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നാല് എസ് എ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കുറച്ച് എന്താണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എസ് എക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അതിൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു തിയറി ചോദ്യം ദെൻ ഫോറിൽ നിന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസിനെ റിലേറ്റഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം എസ് സി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ദെൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എസ് സി കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലം എസ് സി ചോദ്യമായിട്ട് കണ്ടുവരാറ് ബാക്കിയൊക്കെ തീരെയാണ് വരാറ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരാറ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറ് അത് മിക്കതും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു എന്താണ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലവും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു എസ് എ ഒരു പ്രോബ്ലം ചില സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി മര്യാദയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം സോ നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് എസ് എ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാ
ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സബ് പോയിൻറ്റ്സ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ വാരിയബിൾ ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വരാം ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിബഞ്ചർ ദെൻ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ അല്ല ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ട്രഷറി ബിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കൊമേഷ്യൽ പേപ്പർ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സാധാരണ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ കൊമേഷ്യൽ പേപ്പർ എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇനി ടു മാർക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ടാക്സ് ഷെൽട്ടേഡ് സേവിങ് സ്കീമാണ് ടു മാർക്സ് ടാക്സ് ഷെൽട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൽ വരുന്ന ഈ സി ഡി സി പി അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൂടുതൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് കണ്ടുവരാറ് കേട്ടോ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണ് പഠിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എൻഡ് ഫണ്ട്സ് എന്താണ് ക്ലോസ് എൻഡ് ഫണ്ട്സ് എന്താണ് അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും വരാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കൂടുതൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ടു മാർക്സിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു എസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യമായിട്ടോ ദെൻ എന്താണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് കാണാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ദെൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസിയാണ് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അല്ല നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും വരാറുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സാധാരണ കൂടുതൽ കണ്ടുവരാറ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പോസിബിൾ റിട്ടേണും തരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് മാർക്കും വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് പ്
കോഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈസിയാണ് കോറിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ അപ്പം ബീറ്റ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് റിസ്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം റിസ്കിനെ റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീറ്റ സോ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ബീറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ ബീറ്റ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ വേണം ഓക്കെ ആർ എം ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്താണ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ വാരിയൻസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബീറ്റ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ദെൻ എസ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി ദൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കുക തിയറികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് തിയറി പ്രതീക്ഷിക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസ്കിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക പ്രോബ്ലത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന കോവിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ബീറ്റ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി റിഗ്രേഷൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അതും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോ ദാറ്റ്സ് ദി എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മൂവിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂവേഷൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ടി എം കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുവരാറ് എസ് എ വരാറില്ല അപ്പോൾ അതിലാദ്യം ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് അതിൽ ബോണ്ട് എന്താണ് നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ആ ബോണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പെർപ്പച്വൽ ബോണ്ട് എന്താണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കണം ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് ഈൽഡ് മീൻസ് റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം വൈ ടി എം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈ ടി എം എന്താണെന്ന് തിയറിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ടി എമ്മിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എസ് ഐ ഇട്ടും വരാറുണ്ട് ആദ്യം വൈ ടി എം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തിയറിയും വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടി സി ഈൽഡ് ടു കോൾ നമുക്ക് തിയറിയും വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലവും വരാറുണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നാല് മാർക്കിൻ്റെതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് ബോണ്ടിനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെയും പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ പഠിച്ച പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിരിക്കണം ഡിവിഡൻ അതിൽ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് മെത്തേഡ് വളരെ ഈസിയാണ് ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ അതിൽ ബോണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റിനെ
അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കണ സമയത്ത് ആദ്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് അനാലി ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് ഇക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസ് ഇക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് കമ്പനി അനാലിസിസ് ഇക്കണോമിക് മീൻസ് ഇ ഇ മീൻസ് ഇക്കണോമിക് ഐ മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സി മീൻസ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്പർ വൺ ഇക്കണോമിക് അതിനുശേഷം അതിൽ വരുന്ന സബ് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കുക ദൻ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇ ഐ സി അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാറ് മൊത്തം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ മീൻസ് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതാനാണ് എന്താണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് ദെൻ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാറ് കാണാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോട്ട് അനാലിസിസ് പെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ബട്ട് ഒരുപാട് വലിച്ചു വരി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരാറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് നോക്കാം ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് കമ്പനി അനാലിസിസ് കേട്ടോ ദെൻ ദെൻ ടെസ്റ്റും സോട്ടും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കുകയോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അതിലും ഒരുപാട് നമുക്ക് തിയറി വലിച്ചു വരി കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പഠിക്കണം ദെൻ അതിലുള്ള ടൂൾസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ടൂൾസ് യൂസ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പല ചാർട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ട് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പല പല ടീമുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെനൻസ് രണ്ട് മാർക്ക് ഫ്ലാക്സ് വെജസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെജസ് എന്താണ് കപ്പ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനെ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് വരാം ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ രണ്ട് മാർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനെ തന്നെ നോക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിനെ തന്നെ വരും ലാഗിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മാർക്ക് ദെൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ മാറി മാറി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് തിയറീസിൽ ഡോ തിയറി എന്താണ് നമുക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലിയോഡ് വെയ്വ് തിയറി ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി വരാറുള്ളതാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ടാവും വരാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചുരുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെൻ്റലിലെ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇത് തിയറി എന്താണെന്ന് ചുരുക്കി പഠിക്കുക ദെൻ അതിൽ പെസ്റ്റും സോട്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് തിയറി നോക്കുക അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരും വെജസ് ഏഹ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കപ്പൻ എന്താണ് ഷോൾഡർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ടും വരും അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വലിച്ചു വരും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ പിന്നെ രണ്ട് തിയറി ഉണ്ട് ഡോ തിയറി എലിവേറ്റ് തിയറി കൂടുതൽ ഡോ തിയറിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എന്താണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മൂവിംഗ് ടു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ പോർട്ട് ഫോളിയോ അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എസ് എ ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് എല്ലാത്തിനും വരാറുണ്ട് എസ് എ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തിയറിയും വരാറുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറിക്കും വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്താണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ അനാലിസിസ് എന്താണ് രണ്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പോർട്ട് ഫോളിയോ മാനേജ
ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എസ് എ ജോലിയായിട്ടും വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാതും നോക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം നോക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ല ദെൻ മാക്കോവിറ്റ്സിൻ്റെ മോഡൽ മാക്കോവിറ്റ്സ് തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളോ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി മൊത്തം നോക്കണം പ്രോബ്ലം നോക്കണം പ്രോബ്ലം നാല് മാർക്കിൻ്റെയും എസ് സി ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ മൂവിങ് ടു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എസ് എ തിയറി രണ്ട് മാർക്ക് തിയറി നാല് മാർക്ക് തിയറിയും അങ്ങനെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ സാധാരണ വരുന്നത് സെബിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ആണ് എന്താണ് സെബി ദെൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കാം പവേഴ്സ് ഓഫ് സെബി ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്താണ് ടേക്കൺ ബൈ സെബി റോൾ ഓഫ് സെബി ഫോർ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് ചോദ്യമില്ലാത്തത് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രീവൻസസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രീവൻസ് എന്താണ് ഗ്രീവൻസ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സെബീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ പറയുന്ന ഗ്രീവൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കണ്ടുവരാറ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് എന്താണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു തിയറി ചോദ്യം അൺപബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ യു പി എസ് ഐ എന്താണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ റൈറ്റ്സ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം റിപ്പീറ്റാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സെബീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രിവൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് ദെൻ യു പി എസ് ഐ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എസ് എ ഉണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് നാല് മാർക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും രണ്ട് മൊഡ്യൂളിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ എസ് എ ആയിട്ട് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ അതുമാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം നാല് മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വരുന്ന തിയറി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തിയറി മാത്രമാണ് അത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റായിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ